जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हमने पढ़ लिया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है इसका डेफिनेशन लिखते हैं इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन और इट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डेफिनेशन है कि इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन और इट इज द कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अनदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं समझो एक लैंड है उसको मैं किसी भी एक तरीके से यूज कर सकता हूँ मैं थ्री ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ लेकिन मेरे को यूज करना है कोई भी एक तरीके में मतलब लैंड को एक ही यूज में मेरे को पुट करना है समझो अगर वो लैंड को मैं हाउस कंस्ट्रक्ट करने में यूज करता हूँ तो मुझे पर मंथ रुपीज ट्वेंटी थाउजेंड मिलता है क्यों मैं हाउस कंस्ट्रक्ट करता हूँ जमीन में और मैं रेंट में दे देता हूँ उस लैंड को अगर मैं वीट प्रोड्यूस करने में यूज करता हूँ तो मुझे पर मंथ एटीन थाउजेंड मिलता है वीट बेच के और अगर उस लैंड को मैं राइस प्रोड्यूस करने में यूज करता हूँ तो राइस बेच के मुझे पर मंथ फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज मिलता है तो अगर मैं बोलूँ आपके पास ये तीन ऑल्टरनेटिव है आप लैंड को किस यूज में पुट करोगे मैंने बोला था कि तीनों में ही एक में ही हमें डालना है लैंड को काम में तो ये पक्का है मैं बोलूंगा कि लैंड को हाउस के लिए यूज करता हूँ हाउस कंस्ट्रक्ट करता हूँ रेंट में दे देता हूँ क्योंकि उससे मुझे ज्यादा इनकम मिलेगी पर मंथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन फॉरगोन मतलब होता है समथिंग थिंग्स ऑफ पास्ट जो चले गई है अगर मैं लैंड को हाउस कंस्ट्रक्ट करने में यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे ट्वेंटी मिल रहा है तो मतलब मैं लैंड को वीट और राइस प्रोड्यूस करने में यूज नहीं कर सकता मेरा लैंड चले गया है घर कंस्ट्रक्ट करने में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है देखो अब इट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन अगर मैं बीस हजार नहीं कमाता या फिर लैंड को हाउस कंस्ट्रक्ट करने में यूज नहीं करता तो मैं किस में यूज करता विच इज द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो मेरे हाथ से निकल रही वो है वीट मतलब अगर मैं लैंड को हाउस में यूज नहीं करता हाउस कंस्ट्रक्ट करने में तो मैं लैंड को वीट प्रोड्यूस करने में यूज करता क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये है ठीक है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग द लैंड For the construction of house is rupees eighteen thousand and not twenty thousand. We are talking about the cost of next best alternative for one or the cost of availing one opportunity. Cost of availing one opportunity in terms of loss of another. In terms of loss of another. मैं अगर land को house construct करने में use कर रहा हूँ तो मैं land को मैं wheat produce करने में use नहीं कर पा रहा हूँ. तो the opportunity cost of using the land for the construction of house is रुपीज एटीन थाउजेंड नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये था जो मेरे हाथ से निकल गया ठीक है इफ लैंड इज बींग यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन मतलब मैं लैंड को जब वीट प्रोड्यूस करने में ले रहा हूं तो मैं राइस नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा हूं सो इन दिस केस जब अपन इसको भूल जाए बस ये दो ऑप्शन है तो ये तो पक्का है मैं एटीन थाउजेंड वाले ऑप्शन के पास जाऊंगा इन दो रास्तों में से मैं लैंड को एक ही रास्ते के लिए चुनूंगा सो हियर द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वुड बी रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड Because the 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 opportunity cost of of using the land for the production of wheat is the next best alternative for gone, which is फिफ्टीन थाउजेंड और वी कैन से कॉस्ट ऑफ अवेलिंग वन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ अनदर इज रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगा अगर इन तीनों में देखे या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होगा इन दोनों में देखे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे महंगा वाला नहीं होता इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमारे हाथ से छूट चुका है क्योंकि हमने महंगे वाले प्रपोजल को लिया जिससे हम ज्यादा कमा सकते हैं दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक एग्जांपल और देख सकते हैं फॉर एग्जांपल सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट द सैलरी ऑफ रुपीज पर मंथ रुपीज पर मंथ में आप काम कर रहे हो फर्दर सपोज यू रिसीव टू मोर जॉब ऑफर्स फर्स्ट टू वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव एट रुपीज थर्टी थाउजेंड पर मंथ थर्टी थाउजेंड का आपको ऑफर आ रहा है पर मंथ काम करने का और टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट रुपीज थर्टी फाइव थाउजेंड पर मंथ आप अभी इस पोजिशन में आपको दो जॉब ऑफर आया आप ये ले सकते हो या ये ले सकते हो 
ठीक है तो अब आप खुद ही देख सकते हो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन अगर आप फोर्टी थाउजेंड का नहीं लेते तो कौन सा लेते थर्टी फाइव थाउजेंड का ही लेते थर्टी थाउजेंड का तो लेते नहीं तो द कॉस्ट और से द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज रुपीज थर्टी फाइव थाउजेंड बिकॉज इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन क्योंकि मैं अभी इस ऑप्शन में हूं तो मैंने इस ऑप्शन को मिस कर दिया इसको मिस कर दिया इसलिए तो मैं इसमें हूं अगर मेरे पास ये दोनों ऑप्शन होते तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता थर्टी थाउजेंड क्योंकि मैं इस वाले ऑप्शन को एक्सरसाइज करता और इसके बाद नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये होता तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी